Good morning. Ah, 昨天买了几颗这个呃鸢尾，那么今天打算给它上盆。昨天是去 San Diego， 本来是去那个 Balboa 那个嗯 museum 看的，结果在那个博物馆出来之后呢，呃，不想一天在里面嘛。它外面的 Plaza 那些啊那个 city， 它的都很 nice 啊，又是 weekend， 结果就刚好碰到他们那个 Iris 的 society。呃，在那边既展览又呃卖，那么我就买一点吧，因为之前的这个 Iris 我种的啊，也有蛮好的那个经验，呃，看一下好了。呃、对我们家先生还画过画过这个 Iris， 我有两种，就是有黄的和这个呃紫的。呃，那么种的蛮好的，呃，今天上盆呢，我说就顺便分享一下我的经验吧，因为之前也算是蛮成功的经验。之前我种在一个很大的一个盆里面，但是 Iris 它种的吧，有点像，如果你熟悉生姜的话，有点像生姜一样的啊、哦。那种出来之后的话，呃，看一下哈，它这个很很很有很有很有意思的，它这个部分我叫它生姜的那个坨，那个部分吧，它这个你看啊、哦，它这个跟这个。呃，叶子长的这个地方吧，它这个成九十度基本上是，所以它这个应该横着放。那下面的根呢是根呢是往下长的，看到没有？啊、呃，所以切不要把它这样竖着埋了以后，然后把它埋得过深。所以它种好之后的话，它有大概起码有啊、呃、一半或者说三分之一的这个呃生姜的部分是这样横在横在这儿的，是铺露在外面的，它这个部分。那个侧面呢，根是往下长的，然后它这个呃绿色的这个叶的部分呢，它这样子呃成一个角度的就翻上来竖着长，看到吧？它都是这样的，一半的这个根的呃部分，它这个呃露在外面的，铺露在土以上的。好的，那么下面我来做，我来那个把那些上盆好了。呃，本来我以为这个。呃，我这边还有还有这个 room 再放几颗在里面呢。我这个盆也很大，但是它的根会往下长，长得蛮好。我这个已经两三年了，三年了。呃，那么后来我发现我最多只能放一颗，因为旁边它这个我轻轻一扒，它这个表面土那个土底下吧，它表层底下它都有那个、啊、潜藏的那个新新的那个根一样的生姜一样的那个坨在那儿，然后有根在下面，所以我大概只有一点点的呃 room 可以做。那么我就，而且我也听说了，就是它这个呃 ，iris 吧，它分两大类，一个就是它叫啊、um, ，spring bloom， 就是春天长一次的，还有一个叫 rebloom， 呃、um, ，reblooming， 那它就是 reblooming 的意思，不是说每年能够复花，而是说一年之内的话，它不止一次的长，只要气候合适了，高兴了，它都长了，呃，两次、三次都有可能，所以那样的叫做 reblooming。那我就不把它种在一个盆里了，我我我我想我还是种在几个小盆里吧。那么下面我就来啊、呃、种这个呃花儿。我说怎么 reblooming 才学习了，也是边玩边学，呃看是什么意思。难怪我说人家 Huntington Library 怎么搞的，呃到了秋天的时候还那个还还还开，呃外面开的，嗯、呃、所以我上盆好了。然后我也发现，呃人家告诉我的说，呃。需要日照六个小时，直晒六个小时。那我在南家哦，南家不缺太阳，不怕晒的就没有关系。嗯，我现在我的盆里放了这个一层的这个 lava rock 火山石，盆当然是有洞漏底的了。那么这样的话，哪怕有一点点积水的话。啊、呃，它这个石头也是撑着的，对吧？而且石头里面它有有一点点这个矿物质，呃，多多少少的，所以呃，对根是很好的。即便长下去碰着的话，也不是直接碰到塑料盆儿，是很好的。嗯、呃，大的种在偏大一点的盆里面，呃，我这个是刚刚种好的啊，呃。我种我种一个，选一个，呃，中号的来种吧。我选一个这个吧，其实也不大不小的啊、哦，这个盆来种好了。嗯，火山石一样的。那么我们可以看一下，看一下这个好了，嗯，这个叫什么东西啊？这个叫嗯 c h u c k twice， 嗯，而且他写了一个这个 re 是这个嗯 reblooming 的意思，就是说。嗯，它一年之内的话，不止一次的开，呃，看一下这个啊，嗯，其实你不用那么近，稍微
，稍微远一点看整体可以。对对对，那么它这个很典型啊，它这个你看它这个几几个的方向，嗯，这个根儿像生姜一样的这个根的话，不是根，其实它要。呃，一半的地方啊，那么根是这样往下长的，看到这个根了吗？看往下长的，那么这个叶呢，它这样侧过来，成个差不多九十度，成九十度往上这样长的啊，所以你看它这个 new growth 新的这个芽的话，它会从这个缝隙里面出来，看到没有？呃，有的时候当我们买的时候，它为了让让你买来以后继续生根嘛，买的时候它这个上面都会剪掉，呃，剪的到最短。让它有一点点光合作用，能够 take 营养就可以了。空气里面，让它活着，嗯、呃，不是长得不好啊，都是都是故意的剪的。那为了让它这个营养都呃集中在长根的这个方向，新的这个东西，新的新的这个呃转盆以后的话，上盆以后的话，所以都是剪掉的。有的时候剪更短的话，你看不清楚；有的时候它根也会很干很短了，看不清楚。所以切不可，记住这样种。切不可把它这样竖过来以后，然后围一圈土全埋到这儿，看到吗？这这儿是极其嫩的，极其娇嫩的，那土就会把它将来长的时候，土就会把它闷了腐掉。切不可这样种，所以得这样种。你看啊、哦，这个方向也是的，它这边冒根的，看到吗？我们就继续这样这样种，这边是光溜溜的土以上的，不长根出来的。种好以后的话。就像我刚才已经种好一盆了，是这样的，看到吧？是这样的。好，那么现在我就呃，一个手这样扶着，那一个手，对，给它放土。土呢，我就用的是这个 potting， 呃 ，mix， 呃，它其实就疏松一点就可以了。呃，这个里面的话，呃，每一家的稍微不一样一点我看这个。已经里面有一些这个嗯嗯 ，perlite 珍珠岩已经有点小的这个细碎的石头啊，呃珍珠岩呐、啊，这个这些东西啊，已经有一点了，所以就可以了，我不另外再加了。如果你的那个很结实的，那那就稍稍微掺一点这个珍珠岩呐、啊，这个 perlite 碎石头啊这些东西的。好，那我现在不说话了，这个干的有一点灰，呃、嗯，尽量少说话，对。因为如果是湿的话，我上去以后的话再浇定根水。如果是湿的话，我现在这个动作我就不太好操作发现太低了，往上拎一点啊，没关系的。呃，差不多就是这样了。然后我浇一下定根水，因为你看它这个根的话不粗不细的，呃，为了让它保持贴的话。贴合的话，还是浇一次定根水啊，而且它这个呃之后你注意浇水频率不要太频繁了，让它干掉，让它这个太湿了腐掉就可以了啊。呃，有的那个除了这个呃多次开花和一次开花的这个特点以外呢，它还有一个特点就是有的个儿大啊、呃、长很高。那有的呢，它这个呃个儿就比较小，一尺来长，你就就停止在那儿了。有的话，它长了两三尺都不一定的，呃，所以呢，估计它根以后发达了以后，继续往往下长，给它一定的这个呃呃
room 一定的空间，呃，这就差不多了。哎呀，浇水以后，如果你觉得呃太那个的话，这是差不多很合适的这个一个高度啊。如果这个呃隔天你看了它又呃塌下去了或者怎么样的话，你可以稍微再补一点，或者觉得太埋太埋了埋埋的太厉害的话啊，你看这边都有信仰，那你可以去呃拎起来一下都没关系。呃，涂很干的，像这种的话，浇一遍其实还不太够。我会，它会像呃灰一样的，跟没有湿透嘛，就如穿肠过似的，它就从缝隙里就走掉了。那我可以再浇，再浇，再浇一下，对，这就差不多了。嗯，那它这个呃，跟我刚才浇的这一样的就行了。然后。需要六小时的这个太阳，六小时的日照。刚上去的、刚上盆的，或者夏天太热的话，你可以稍微的那个，呃，不要六小时那么直接啊，可以渐渐的来，呃，大概就是这样的。所以，啊、呃，希望我呃越种越好。然后，因为以前只有黄的和紫的嘛，现在有一些杂交的一些新品种的话，呃，有更漂亮的颜色。更丰富一些，我们家的这个，呃呃，鸢尾的这个呃花，呃，好的，呃，那分享出来了，也希望你这个呃呃种植愉快，嗯、呃，这个呃鸢尾，这边呃别的我继续种，这边值得补的话就呃补一下，好的，希望我们的我的鸢尾这个越来越丰富，到春天的时候开更多的花谢谢你的呃观看 ，Thank you for watching，See you next time， 拜拜。